Ay. Buenos días, bienvenidos Buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa. Recuerden, hacemos una pregunta por intervención, por favor, y antes nos debemos identificar con vuestro nombre y medio. Good morning, welcome. We will begin now the press conference. Please remember that we do one question per intervention, and please identify yourself with the name of the company that you represent. Hola, Antonio. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Está siendo un jugador clave esta temporada en la defensa del Real Madrid. ¿Cómo estás tú a nivel personal y también cómo está el equipo, cómo está el Real Madrid antes de ese partidazo de mañana ante el Manchester City? Gracias. Yeah, I think this season is, uh, has been so far a great season for me personally and as well for the for me and my, uh, for the teammates and I'm quite happy about it. But um, that all, to be honest, doesn't matter because like uh, yeah, for me the Champions League is very important. Of course, also the La Liga, but we, we know the importance of uh, this tournament, uh, Champions League for the club. And uh, it doesn't mean nothing if, uh, we, don't get, if, we, if we don't get further. Hola, Tony. Buenos días. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. La temporada pasada hiciste un, un gran partido en, en el Bernabéu, frenando a, a Haaland y te tocó ser suplente en, en el partido de vuelta en Manchester. Quería preguntarte si le has perdonado al entrenador por eso y cómo se le para a Haaland. Yeah, like yeah, as you said, it was a it was a good game last year at, at home in Bernabeu, but I think uh, we all did a great job uh, by keeping Haaland uh, quiet that evening because uh, I think the teammates uh, uh, controlled De Bruyne very well, so Yeah, Haaland didn't get much balls as he as he wished, and uh, yeah, like the second game, the coach didn't didn't apologize, and you don't need to apologize. He had he had this idea, and uh, me as a player, I had to accept it, although it was it was hard to accept, and um, yeah, but you don't need to apologize. And uh, now for this game, uh, yeah. The plan, I think, will be the same as uh, the last uh, last year is to try to control like uh, dangerous players like Phil Foden and uh, De, uh, De Bruyne and, of course, uh, Haaland. Yeah. ¿Qué tal, Antonio? Iván Martín de, de OK Diario. Eh, estás jugando todo esa temporada. Yo te quería preguntar si, si te sientes el líder de la defensa del, del Real Madrid y si mañana eh, cambia mucho si tienes a, a Nacho o a Chouameni al lado. Yeah, this season, uh, yeah, yeah, is is for me it's difficult to speak about myself as a leader. Like I just try to do my job, and um, and with who on my side, I think this is the coach's decision because I played well with Nacho. Nacho is a very experienced uh, player and an important player for us, and he's our captain. And uh, yeah, Chouameni as well did did great job and uh, I heard the statistic of me and him we never lost we never lost the game so yeah but it's up to the coach like for me like what Hola qué tal Antonio Juanma Sánchez de Radio Nacional quería saber en qué estás tú mejor este año que la temporada pasada y en qué está mejor el Real Madrid para ser optimista de cara a esta nueva eliminatoria contra el Manchester City gracias Yeah, we always have to be positive uh, about uh, going into the next stage. Although it's a, it's a tough game against City, but uh, we are Real Madrid. We are confident about ourselves. And um, yeah, I feel from, from the dynamics, is, uh, we, are in good, we are in good shape. We are in good mood. Like uh, the team feels like a family. And uh, yeah, but this is what we have to show on the pitch. And uh, I'm very sure we're going to do that. Hola Antonio, aquí eh, Manuel de Juan para el diario AS. Eh, te quería preguntar, desde el punto de vista de un defensa, eh, ¿qué partido crees tú que conviene más de, de cara a mañana? ¿Un partido de salir a presionar arriba, de buscar a, a, al City en su campo propio o, o a lo mejor un, un partido de aguantar más? Eh, ¿Tú cómo te lo imaginas desde el punto de vista de la defensa? Of course, uh, we will not we will not only sit back and uh, watch City have possession, but of course that's also part of the game. Um, there's phases of the game where we will also press forward, but uh, there will also uh, be phases where we will uh, yeah, have to defend more, and uh, we are willing to do that. And uh, whatever comes in our way, uh, I think uh, it's part of it. You will also attack, but you will also have to defend. 
Hola Antonio, ¿qué tal? Yo el del Río del Diario Marca. A mí me gustaría saber eh, cuál es el delantero más complicado al que te has enfrentado en, tu, en toda tu carrera y si Jalan es, es uno de ellos y cómo vas a enfocar el, el marcaje de mañana contra él. Yeah, uf, the, one of the strongest. Yes, he's definitely one of the strongest Haaland. But uh, if I can say one who is uh, very, who was very tough was Kunaguero. But of course, uh, it's not about him. It's about Haaland. And um, yeah, as I said, it's not easy to control this player because uh, I would say he lives off from passes from his uh, teammates. And um, I, as I said before, if you can control, you cannot control everything that players like De Bruyne find the pass to Haaland, but uh, yeah, you have to try to control them as, as best as possible so you can have it a bit much easier to control Haaland. Hi, Antonio, it's Paul Hurst from The Times. Uh, Jude Bellingham has had a, a great start to his career at Real Madrid. How impressed have you been with um, how he's adapted to La Liga and can you tell us what, how he's adapted to the, uh, to the dressing room as well? Yeah, like, uh, to be honest, uh, at the beginning I was a bit surprised. I was a bit surprised uh, because I didn't know much about him, to be very honest. But, uh, wow, like, he's a, he's, a, he's a big personality already in our locker room, and this is uh, massive. And, uh, but the way he handled himself is very good. Like, I, I think he's 20 years old, but he, if you talk to him, you feel like, This guy saw already everything in life, so he's very mature for his age, and uh, so that's why, to be honest, I'm not surprised anymore. Uh, hi Tony, I have a question in Deutsch, if it's okay. Uh, Marlon from Real Total. Uh, last year, um, beim 1-1, the 1-1 had not worked in the game. Do you think that das war also was meinst du was defensiv besser gemacht werden muss und um, denkst du dass der Druck bei der Mannschaft höher ist, da das Hinspiel in Bernabeu wieder ist? Danke, Responde in allem. Also ich werde mal auf Englisch ja. weiter. <lacht> ja, also, boah, könntest du die Frage nochmal wiederholen? <lacht> yep. Achso, äh, meinst du, dass der, ähm, das Hinspiel letztes Jahr nicht gereicht? Was war der ausschlaggebende Grund defensiv? Und meinst du, dass der Druck höher ist, da dieses Spiel jetzt wieder im Hinspiel äh, in Bernabeu stattfindet und nicht im ähm, Etihad? Ich glaube, wo jetzt das Spiel stattfindet, um ehrlich zu sein, als erstes oder als letztes, ich denke, das ist egal, aber... Ähm, Letztes, letztes Jahr, ähm, ich denke, zu der, Phase haben wir, zu der Phase, wo wir ein bisschen unter Druck waren, haben wir, haben wir das Tor gemacht und haben das, und haben das Gegentor kassiert wo, in einer Phase, wo wir stärker waren. Und das war ein bisschen, ja, das war ein bisschen, äh, ja, das war der schwierige Punkt. Und ich glaube, wir hätten, äh, wir hätten eigentlich 2-0 gewinnen müssen, um ehrlich zu sein. Hi, Antonio, Jeremy Cross from the Daily Star. Um, could you tell us a little bit about what Jude is like as a, as a person in and around the training ground and the dressing room? Because back in England, we think he's going to be a, a big leader for England in the future. Yeah, me too. Uh, me too. I'm sure that he, he is going to be a leader for you guys because, uh, as I said, for his age, he's already very mature. But, you know, like, uh, he's just professional. He's just professional in everything he does. And uh, he's a good lad. And uh, yeah, about uh, skills, I think we don't need to talk. Just hope and pray that he stays healthy. And uh, yeah, but I'm. But about his uh, about his outside of the pitch, I'm not worried because I think he has great parents. They do a great job and they keep his. Uh, they keep him with both feet on the ground. So you have a fantastic player, 100%. We're going to do two last questions. Última dos preguntas. Hello, Antonio. Lucas Navarrete for Manager Madrid. Did you watch the game between Manchester City and Arsenal? It was a very defensive game. And did you, if you did, did you take any lessons? Did you learn anything on how maybe they defended Manchester City that well? To be honest, I didn't, I didn't watch the game, to be honest. Uh, but I just heard uh, Gabriel and Saliba did a great match. So, and, uh, so. Nah, I, I didn't learn anything from the, that game because I didn't saw it, but uh, I heard it was a very good defensive display from Arsenal. Última pregunta. Last question. ¿Qué tal, Antonio? Miguel Ángel Toribe en directo para Radio Marca. Te han preguntado mucho por Haaland. La temporada pasada hubo una imagen tuya icónica metiendo la cabeza debajo de la axila de Haaland para defenderle. No sé si esas acciones eh, te las preparas, las haces para desconcentrar al, al rival 
o, o son un poco improvisadas en función de cómo va el partido? Um, yeah, I saw yeah, the photos, the videos, they were a lot, but uh, this is some things I don't plan. I don't plan to go with anything tomorrow. It's just, it's just a feeling. It's just uh, at, the, at the moment. And um, yeah, but um, of course, I can tell you here, like uh, it's about the team or something like this. No, like I, like I will take that, I will take that duel. Uh, yeah, it's personal. It's personal because yes, me, As a, as a defensive player against uh, a super striker like Haaland. Yeah, but uh, for me, I don't plan things like this. It's just, uh, it's just in the moment. Nothing, nothing special. Gracias. Thank you.
Comenzamos ahora la rueda de prensa con el entrenador. Recuerden, una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio, we begin our press conference with the coach. Please remember, same procedure. You have to identify yourself with the name and the company that you represent. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana es su partido número 200 como entrenador en la Champions. Por su trayectoria y también por su experiencia, ¿qué es lo más importante para el partido de mañana? Gracias. El partido de mañana lo importante es sacar lo mejor. Creo que el aspecto mental es muy importante en el sentido del coraje, de la personalidad que tenemos que tener en el campo. La verdad es que Hemos tenido tiempo para prepararlo, este partido lo hemos preparado muy bien. Eh, tengo, tengo la confianza que ma mañana vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos, mental, físico, eh, técnico también, porque tenemos la calidad suficiente, suficiente para competir. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Una de las características de los equipos de Guardiola es que manda a sus jugadores a presionar al árbitro, a, si hay que sacar una amonestación al rival, sus jugadores son muy intensos a nivel arbitral. ¿Cree que esa táctica la va a utilizar mañana con Vinicius y Bellingham apercibidos para que se pierdan la vuelta, a presionar al árbitro? No, yo creo que no. Yo creo que para preparar un partido así hay... A... Otras cosas que, que pensar, eh, eh, también nosotros no pensamos en esto, porque tenemos cuatro jugadores apercibidos, eh, si le sacan una sarjeta significa que no pueden jugar el partido de vuelta y jugar a un otro. No, no, no estamos preocupados, no es una preocupación para el partido de mañana esta. Hola, ¿qué tal? Eh, mister, buenas tardes. Andrés Rubio de Televisión Española. Eh, ¿Podríamos decir que el partido de mañana es uno de los más eh, atractivos que se puede ver eh, a día de hoy? Son dos equipos muy parejos, muy igualados en todo. Yo quería preguntarle en qué es superior el Real Madrid al Manchester City. Bueno, yo creo que sí. Es un partido que va a ser muy atractivo para el mundo del fútbol, porque juegan dos equipos, eh, no digo parecido, porque cada equipo tiene sus distintas características, pero son equipos con un montón de calidad individual en el campo, entonces eh, esta calidad va a... Tú vas a... Creo que vas a ver un partido a nivel técnico muy, muy bonito, donde yo, no, nosotros pensamos de ser superiores en algunos aspectos, ellos piensan de ser superiores en otro. Yo creo que la superioridad la, ves, la, la puede ver al final de, de estos 180 minutos. Eh, va a ser superior lo que va a ganar lo que va a ganar la eliminatoria. Hola, ¿qué tal, Mister Javier Herrera de la cadena Ser? Eh, ¿Le molesta la eterna comparación de eh, Guardiola es un gran entrenador y Ancelotti es un gran gestor? No, a mí no me molesta. Guardiola es un gran entrenador. Eh, punto. Eh. Lo que piensa de mí no es que me, me importa mucho, me importa lo que piensa mi club de, de lo que hago y eh, eh nada más. Que Guardiola sea un gran entrenador no hay ninguna duda. Buenas tardes, Carlos. Fernando Burgos, Onda Cero. Eh, se dice que unas veces se gana y otras se aprende. ¿Qué aprendió de la eliminatoria pasada cuando les eliminó el sitio en semifinales? Sí, que, que hemos jugado sin coraje, sin personalidad. Lo que he dicho, lo que he dicho en la primera respuesta, coraje, personalidad, un aspecto fundamental en estos tipos de partidos. En la vuelta nos ha, falt, nos ha faltado esto. ¿Qué tal, mister? Soy Edo Aguirre, estamos en directo en el Twitch del Chiringuito. Quería preguntar a Ancelotti como persona. ¿Usted después de tantos años en el fútbol se sigue poniendo nervioso? ante estos grandes partidos? Sí, muy nervioso. Eh... Bueno, la... antes de un partido, las horas antes, eh, a nivel personal, es, eh... como he dicho, poco tiempo fue un sufrimiento, como un sufrimiento la derrota. Entonces, el otro día estaba pensando en el... se... se... La derrota es un sufrimiento, la, la, la victoria que es una felicidad. Eh, eh, por mala suerte no es así, la victoria es un alivio. Es un alivio. Eh, es felicidad si tú ganas títulos, ma, 
la victoria así individual es un alivio, un alivio porque los días después de la, la victoria estás más tranquilo y más contento. Eh, pero el sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés, como he dicho, eh, es gasolina para mí. Hola, por aquí. Aquí a su, a su, a su izquierda. Aquí. Sí. ¿Qué tal? Olivier Lorenzo del País. Eh, quiero volver un poco al recuerdo del año pasado, del, de la vuelta en Manchester. Acaba de comentar a mi compañero que fue un asunto de coraje y personalidad. ¿Fue solo un problema de coraje y personalidad o al equipo le faltó también fútbol? No, no, bien, obviamente también de fútbol, porque algunas situaciones de, 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 del partido para falta de coraje o de personalidad no lo hemos manejado de la menor, mejor manera. No, es solo, no ha sido solo un problema de carácter mental, también técnico. Nos han presionado mucho arriba y no hemos buscado soluciones alternativas en este sentido, cosa que obviamente queremos evitar en esta eliminatoria. Hola, Carlos. Aquí Abraham Romero del Mundo. Eh, dicen desde Manchester que no ha entrenado Kyle Walker en el entrenamiento de hoy de Manchester City. Eh, no sé si más que nunca la eliminatoria está en los pies de Vinicius Junior. Bueno, esta eliminatoria está en los pies, como he dicho, de los jugadores de más calidad. Eh, por nuestra, eh, hay un montón de jugadores en ambos equipos con, con un montón de calidades. Eh, eh, esto va a determinar el partido, obvi obviamente, como siempre pasa, porque los partidos los determinan los jugadores que están en el campo. Aparte, obviamente, de la estrategia, que tiene que ser una estrategia eh, clara, eh, donde los jugadores están convencidos de hacerla de la mejor manera. Entonces, para, para completar, hay muchas cosas en este partido, la calidad individual, eh, el duelo, las defensas, la contra, que tú tienes que hacer a lo máximo. No es un aspecto solo que te permite de ganar una eliminatoria. Son todos estos aspectos que tenemos que manejar bien. Mister aquí, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Usted ya ha dicho eh, que a sus jugadores eh, les suele dar mucha información para jugar sin balón, pero que con el balón lo que quiere es que sean creativos. ¿Usted cree que este Real Madrid de ahora tiene más creatividad que el del año pasado para poder afrontar un partido como el de mañana? Bueno, tenemos características distintas con balón, porque el año pasado teníamos a, a Karim Benzema, que era una referencia como delantero centro. Eh, en esta temporada esto no tenemos una referencia como de la, delantero centro. Hemos manejado esta ausencia con más movilidad de enfrente y nos ha venido bien. Y creo que la movilidad enfrente también es un aspecto muy importante en el partido de mañana. No, tener, no fixar las posiciones en frente puede ser una llave del partido. Hola, Carlo. Paul Hurst, de The Times. Uh, Duke Bellingham ha tenido una buena season, jugado en un rol más avanzado que hemos visto antes. ¿Puedes decirnos qué fue lo que hizo pensar que esa sería una kind of posición de primer para él? ¿Y cuánto me ha impresionado que estuviste con él hasta ahora? Jude uh, has a fantastic time to go, to arrive in the box at the right time. Uh, this is the reason because he scored a lot of goal and he helped us a lot. He has a possibility because physically, physically is really strong to do this, and so uh, he, he he's helping us a lot uh, on the defensive aspect and uh, he's doing a lot uh, in front with the, his mobility to create space or opportunity for us. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Rubén Cañizares de, de ABC. No sé si en estos nueve días que ha tenido para, para preparar el partido eh, ha pensado que quizás eh, incluir algún matiz, algo distinto a lo que lleva haciendo durante toda la temporada, como por ejemplo volver a poner a Camavinga de lateral izquierdo que el año pasado en el partido de ida le dio bastante superioridad en el centro del campo en la segunda parte, o cree que con lo que se ha hecho esta temporada y con el resultado que se está dando, mejor eh, no experimentar. Mm. No, no creo, que, no creo que hay cosa rara, que voy a meter cosa rara en el partido. Puede ser... 
No, 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 no te voy a contar nada, no. Para que no, no vas a fallar la alineación, tranquilo. Puede ser que uno que lo puede fallar, más, no más. Es bastante clara. ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de, de Athletic. Le quería preguntar precisamente por eso. Si ya ha resuelto la duda, si se la ha comunicado a los jugadores y si nos no, puede decir algo. Por no ha comunicado nada a los jugadores. Hay, obviamente, algunas cosas, algunas dudas, una duda. Eh, eh, nada más. No, no, no. La, la, el equipo lo voy a comunicar mañana. Hi, Carlo. Uh, David McDonald from the Daily Mirror. Um, Antonio Rudiger was just in talking about Drew Bellingham, saying he's surprised at how quickly he's adapted and, and been successful here. Do, do you share that view? And obviously you knew the quality of play you were getting, but he's, has he surprised you with the way he has um, played in his first season and, and, and slotted straight into the team? Well, I think the, the key point is that he's really mature uh, because uh, he's only 20 years old, but he's more mature than, uh, the mature than uh, his age. Uh, Uh, really professional, really serious, really humble. Uh, we were surprised. Uh, we were not surprised as a player, but uh, as a person, we were surprised in this sense. For the age uh, uh, to, uh, that he has, is really, really uh, mature. Últimas dos preguntas. Last two questions. Hola, Carlo. Muy buenas. Son Juan Simono para el equipo RTL. En, en la duda que, que tienes para la alineación, quería saber si es eh, en defensa central entre Chuamini y Nacho, porque Chuamini lo ha hecho muy bien, tú lo has dicho varias veces, y, y, y también sería, si es Chuamini el elegido, sería poner a, a Camavinga, imagino, de, de, de centrocampista. ¿Puede influir también en tu decisión de poner o no a Camavinga, su, su, que está percibido para... Para este no, no, como he dicho, que está percibido, no, no, no es que me hace pensar de no meterlo por el partido de, de vuelta, porque el partido de ida es muy importante, porque tenemos la oportunidad de, de jugar en, en nuestro estadio y, y tenemos que aprovechar de estas pequeñas ventajas que tenemos. Entonces, no, es solo una duda de, de, de meter a un jugador más que a un otro y nada más. Última pregunta, las cuestiones. ¿Qué tal, mister? María Morán para el golazo de gol. A mí me gustaría preguntarle si se cree usted las bajas defensivas del City. Bueno, tienen bajas, eh, obviamente, pero creo que han manejado muy bien las bajas, como las hemos manejado a nosotros. Eh, a, eh, Guardiola puse centrales a jugar como lateral, eh, lo han hecho muy bien, eh, está muy sólido atrás. Eh, eh, creo que esto también si tienen baja no le va a afectar. Muchas gracias. Chao.